بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اسلامیات لازمی کے فرسٹ ایئر کے پیپر کو کس طرح سولو کریں اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ شاء آئی ہوپ سو میں ہنڈریڈ پرسینٹ گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بورڈ کے ایگزامس میں ففٹی اوور ففٹی مارکس ابٹین کریں گے آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس پورا سال محنت کرتے ہیں پیپر بھی ان کے اچھے ہو جاتے ہیں لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو ان کے مارکس اتنے اچھے نہیں ہوتے اس کے صرف ایک ہی ریزن ہے وہ ریزن یہ کہ ان کو پیپر سولو کرنا بالکل نہیں آتا تو اس پیپر پریزنٹیشنز کو سمجھانے سے پہلے ہم پیپر کو سمجھ لیتے ہیں کہ پیپر آپ کو بورڈ کے ایگزامس میں اسلامیات کا کس طرح کا آئے گا آپ کو بورڈ کے ایگزامس میں ٹوٹل چھ سوالات پوچھے جائیں گے جس میں کویشچن نمبر ون آبجیکٹو کا ہوگا کویشچن نمبر ٹو یہ شورٹ پورشن پر مشتمل ہوگا کویشچن نمبر تھری یہ بھی شورٹ پورشن کے اوپر مشتمل ہوگا اس کے بعد جو کویشچن نمبر فور فائیو اور سکس یہ لانگ کویشچن میں آئیں گے آپ کو شورٹ پورشن دو آئیں گے پیپر میں جس میں آپ کو نو سوالات دیے جائیں گے اور ہر ایک میں سے آپ نے چھ چھ سوالات اٹمپٹ کرنے ہیں اور ٹوٹل آپ سے تین لانگ کویشچنز پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ نے دو کرنے ہیں اور ان کے ٹوٹل مارکس فورٹی ہوں گے اور ٹین مارکس ایم سی کیوز کے انکلوڈ کر کے یہ آپ کا ففٹی مارکس کا پیپر کمپلیٹ ہو جاتا ہے آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پیپر کو آپ نے کس طرح سولو کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر میں نے پہلے سے سولو کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کا اتنا زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو اور مجھے بھی سمجھانے میں اتنی زیادہ ڈفیکلٹی نہ ہو اور یہ ویڈیو بھی زیادہ لینتھی نہ ہو اس لیے یہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے جس سائڈ سے پیپر کو سٹارٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ٹو فنگرز کا ڈسٹینس رکھنا ہے اور جب آپ لکھنے لگیں گے تو جو سیکنڈ سائڈ ہوگی وہاں پہ بھی آپ نے ٹو فنگرز کا ڈسٹینس رکھ کے اس کو پیپر کو سولو کرنا ہے جیسے آپ نے اس ایریا کے درمیان درمیان اس پیپر کو سولو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے شورٹ کویشچن کو سولو کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حصہ اول لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ حصہ اول لکھنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات تھوڑی سی میں کلیئر کر دیتا ہوں میں یہاں پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بہت اسٹوڈنٹس ایگزامس میں ایک مسٹیک کرتے ہیں اور وہ مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پیپر میں کسی قسم کی کوئی کٹنگ ہو جائے یا آپ کوئی لفظ لکھ دیتے ہو اور اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک لفظ لکھتا ہوں اسلام ٹھیک ہے اور یہ مجھ سے غلط ہو جاتا ہے جیسے ہی غلط ہوگا تو آپ نے جسٹ ایک چھوٹی سی لائن لگانی ہے اور دونوں طرف آپ نے ہلکا سا کروس لگا دینا ہے آپ نے اس کو کبھی اس طرح نہیں کرنا اس کی جان بالکل نہیں نکالنی ورنہ ایگزامنر آپ کی جان نکال دے گا جس نے پیپر چیک کرنا ہوگا اور آپ ایک کویشچنس کے اندر ایک سے زیادہ مسٹیک مت کیجیے گا اور مسٹیک سے آپ اوائڈ کریں انشاءاللہ شاء آپ کے ففٹی اوور ففٹی مارکس آئیں گے اب سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں جو اسٹوڈنٹس سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ مثال کے طور پر ان کو اگر فسٹ نمبر پہ جز نمبر فائیو سولو کرنا ہے تو وہ جب اس کو لکھتے ہیں تو وہ اس کو فسٹ کا نام دے کے اس کا جواب کی ہیڈنگ دے کے اس کو سولو کرنا وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن اس صورت میں آپ جز نمبر فائیو کو حل کر رہی ہیں اور آپ اس کو ون کا نام دے رہی ہیں تو اس کنڈیشن میں یہ آپ کا کویشچن غلط تصور کیا جائے گا کیونکہ آپ جتنا ایگزامنر کو ڈفیکلٹی میں ڈالو گے وہ اتنا ہی آپ کو بھی ڈفیکلٹی میں ڈال دے گا تو آپ نے پیپر کو اس طرح سولو کرنا ہے کہ جو چیکر ہوگا جب وہ پیپر کو چیک کرے تو اس کو سمجھ آ جائے اور کلیئرلی اس کو سمجھ آنی چاہیے تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے شارٹ کویشچن سولو کرنے ہیں تو شارٹ کویشچن میں حصہ اول ہوتا ہے میں نے یہاں پہ حصہ اول یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے اس کے بعد مجھے یہ کویشچن سولو کرنے ہیں مثال کے طور پر مجھے فسٹ کویشچن سولو کرنا ہے یہ پیپر جسٹ میں نے ایک سیمپل کے طور پر لیا تھا تاکہ میں آپ کو کلیئرلی سمجھا سکوں کہ پیپر کو ہم سولو کس طرح کرتے ہیں تو مجھے سوال نمبر ٹو جیسے حل کرنا ہے سوال نمبر ون آپ کا آبجیکٹو کا ہوگا تو میں نے یہاں پہ سوال نمبر ٹو کی ہیڈنگ دی ہے اور سوال نمبر ٹو کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے یہ یہاں پہ ضرور لکھنا ہے کہ کوئی سے چھ سوالات کے جوابات تحریر کریں جیسے میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو جو جز آتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ جز لکھا یہاں پہ جواب 
کی ہیڈنگ دی اس کے بعد مجھے پوچھا گیا کہ بنیادی عقائد کے متعلق بتائیے تو میں نے جسٹ کیا کیا بنیادی عقائد کی مین ہیڈنگ دی ہے اور اس کے بعد اس کے پوائنٹس لکھے ہیں اگر آپ اس طرح پیپر کریں گے تو ایک پیپر آپ کا لنتھ ہی ہوگا دکھنے میں خوبصورت ہوگا اور آپ کو ایکسیلنٹ مارکس ملیں گے اس کے بعد سیکنڈ کوسن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیکنڈ جز یہاں پہ سولو کرنا ہے تو میں نے سیکنڈ کی ہیڈنگ دی ہے روزے کے فوائد تحریر کریں تو میں نے اس کی مین ہیڈنگ دی ہے آپ نے ہر کوسن کے اندر مین ہیڈنگ لازمی لکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ ٹو اوور ٹو مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی کوسن آپ سولو کریں گے آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ اس کوسن کے نیچے ایک آیت یا ایک حدیث کا ترجمہ لازمی کریں آپ کو ٹو اوور ٹو مارکس ملیں گے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا تھا اور میرے اس میں سے فورٹی نائن مارکس ہیں فرسٹ ایئر میں تو اس کو اب مزید سولو کرتے ہیں یہ میں آپ سے چار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اب تو میری سافٹ ویئر انجینئرنگ الحمد للہ مکمل ہونے والی ہے تو یہ نالج میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ زندگی میں بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں ایگزامس کے دوران ٹیسٹ کے دوران تو اس لیے میں مجھے آپ کو یہ کلیئر کرنا بہت ضروری تھا اب اس کے بعد دیکھیے تھرڈ مجھے جو سولو کرنا ہے تھرڈ کی ہیڈنگ دی ہے تھرڈ کے بعد مجھے اب فائیو کرنا ہے اب آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو اگر فائیو جو سولو کرنا ہے تو وہ کیا کریں گے اس نمبر کو دیکھیں گے اس سیکوینس کو دیکھیں گے تھرڈ ہے فائیو سولو کرنا ہے تو اس کو وہ فور کا نام دے کے بیٹھ جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا کوشچن غلط ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کوشچنز آپ کا مکمل ہو جائے جس کوشچن کا آپ آنسر لکھ رہے ہیں اس کے لاسٹ پہ آپ نے یہ ڈبل انڈر لائن لازمی کرنا ہے تاکہ چیکر کو اس سے یہ چیز کلیئر ہو سکے کہ یہاں پہ یہ کوشچن ختم ہو گیا ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو بعض اوقات آپ کے دو کوشچن بھی اکٹھے چیک ہو سکتے ہیں تو آپ کے فضول میں مارکس کٹنگ ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے نیکسٹ کوشچن لکھا ہے اب فائیو کے بعد ڈائریکٹ مجھے نائن کوشچن سولو کرنا پڑ گیا ہے تو میں نے یہاں پہ نائن جز کی ہیڈنگ دی اور اس کو سولو کرنا شروع کر دیا اور ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر لیجئے گا کہ آپ نے یہ جتنی بھی انڈر لائنز ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ پیپر کے لاسٹ پہ کیجئے گا تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے اگر آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم آپ کا ضائع ہوگا تو یہ آپ لاسٹ پہ ہی کیجئے گا یہ انڈر لائن وغیرہ سارا کچھ اس کے بعد دیکھیے گا جیسے ہی میرا کوشچن نمبر ٹو مکمل ہوتا ہے اب میں نے کوشچن نمبر تھری حل کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سوال نمبر تھری کی ہیڈنگ دی ہے یہ کوشچن نمبر تھری کی اور اگین میں نے لکھا ہے کوئی سے چھ مختصر سوالات کے جوابات تحریر کیجئے تو اس کو لکھنے کے بعد پھر جو مجھے جز آتا ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے آپ یہاں پہ جو بھی حدیث وغیرہ لکھیں گے یا جو بھی آیات لکھیں گے آپ اس کا حوالہ لازمی دیجیے گا اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں یہاں پہ اس کے جز سولو کیے ہوئے ہیں جیسے ظلم عظیم سے کیا مراد ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مین ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے ایک آیت کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اگر میں یہ چیز نہیں لکھتا تو کبھی بھی مجھے اس چیز کے دو نمبر نہیں ملیں گے تو آپ اس طرح پیپر کو سولو کیجئے گا یہ تمام کے تمام میں نے شارٹ کوشچن یہاں پہ سولو کیے ہوئے ہیں جیسے یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے تو یہ آپ نے ڈبل کوٹیشنس کے اندر لکھنا ہے تاکہ یہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دے تو اس طرح آپ نے اس کو ڈبل انڈر لائن کرنی تھی تو یہ تو شارٹ کوشچن کی بات ہوگی کہ شارٹ کوشچن کو آپ نے اس طرح حل کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم لانگ کوشچن کی بات کریں تو لانگ کوشچن کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کر لیتی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اب حصہ دوم سولو کرنا ہے یہ میرے پاس آ گیا جی حصہ دوم حصہ دوم میں آپ کو تین سوالات پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ نے دو سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں اور ہر ایک کے آٹھ نمبر یہاں پہ ہوں گے آپ اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے حصہ دوم سولو کرنا ہے اس کا سوال نمبر فائیو آتا ہے سکس آتا ہے فور آتا ہے جو بھی آتا ہے آپ نے یہاں پہ اس کی ہیڈنگ دینی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی ہے کہ یہ جو آپ نے کوئی سے دو سوالات کے جوابات اس کو حصہ دوم کے نیچے لکھیے گا اس کے بعد جب آپ نے جواب لکھنے جیسے قرآن مجید کی خصوصیات بیان کریں تو میں نے یہاں پہ خصوصیات لکھی ہیں اب میں نے ان خصوصیات کو یہاں پہ نمبرنگ دے دی ہوئی ہے اب میں نے نمبرز میں اس لیے لکھا ہے تاکہ یہ میرا لانگ تھوڑا سا لینتھی ہو جائے ا
मिल सकें और ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल हो गया और इस पेपर को इस तरह सोल्व किया गया इसी तरह जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है तो जैसे आपने यहाँ पर सवाल नंबर फोर लिखा है वैसे ही आपने यहाँ पर सवाल नंबर फाइव लिखना है सवाल नंबर फाइव लिखने के बाद आपने जवाब की हेडिंग देनी है और उसको सोल्व करना शुरू कर देना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा आयात के हवाले दिए हुए हैं इस जगह पे और आप पेपर की प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि पेपर कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे इस पेपर को सोल्व किया गया है आपने हु बहू इस तरह पेपर को सोल्व करना है आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या आप मेरे फेसबुक पे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश आजम अली ऑफिशियल पर मुझे टेक्स भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप बाकी सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो आप उसको अपने चैनल सर आजम अली पर जाके देख सकते हैं आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह तला आपका हामियों मददगार हो अल्लाह हाफिज़